E a gente concebeu então essa oficina da seguinte forma. São quatro dias, né? começou na segunda, termina hoje, com públicos diferentes, cada dia vai ter um tempo, um tempo uma, um grupo, e esse grupo não se repete. Só que a gente, como dispõe dessa ferramenta, que é o registro em vídeo, a gente preferiu não repetir o conteúdo. Quer dizer, quem veio no primeiro dia viu uma oficina diferente do segundo, do terceiro e diferente daquilo que vocês vão ver hoje. Por quê? Porque é, é melhor, acredito que a gente aborda mais aspectos, traz mais questões, enriquece mais o problema. E quem veio um dia, que é o caso de todo mundo, vai poder ver a, o, o trabalho dos outros três através dos vídeos que a gente vai mandar. E reflexões e problemas que surgem a partir da leitura deste texto aqui, o livro A Hipótese Cinema, do Alain Bergalá, que eu tenho uma xerox, que é um livro bem raro, inclusive, já está fora de, de catálogo e tudo mais, mas que a gente tem uma, um link para PDF, né, para se ler ou, na, no computador, ou se baixar e se imprimir. Então, comecemos. Né? Eu vou colocar umas ideias, e vou perguntar o que vocês acham delas. Se ninguém falar, eu vou apontar uma pessoa para falar. Beleza? Mas sim, é. Para ter medo. Para ter medo. Você pode falar assim, não, tem que ser uma pessoa. Aí passa. Aí passa. Bem, é, ontem a gente começou uma conversa aqui sobre a relação da criança com o cinema e a televisão. E eu queria retomar um pouquinho disso, depois vocês vão ver que isso já foi abordado no, no final do vídeo do terceiro dia, mas é importante porque nós conversaremos a partir de agora. A gente percebe hoje que existe uma, uma certa crise da função do cinema no, na sociedade. O cinema está gradualmente se afastando mais das pessoas que sempre foram seus admiradores e sempre estiveram interessados e isso, dá, isso implica numa porção de, de problemas de ordem ética, estética, é, discursiva. Nós temos hoje, uma da, um dos motivos desse afastamento é que hoje nós temos um cinema muito ruim. O cinema que se produz hoje é um cinema muito ruim, tanto o comercial, que já foi excelente e há algum tempo não é mais, quanto o, o tal dito alternativo, né? que também acaba, acaba, acabou virando uma saída fácil para algumas pessoas que não tinham muita coisa a dizer. É muito difícil hoje uma criança ou um jovem entrar em contato com o cinema e se apaixonar pelo cinema como era em outros tempos. Eu, por exemplo, se tivesse começado agora, dificilmente eu teria ficado no cinema. Provavelmente eu ia ter me interessado por outras coisas, ia para a literatura, ia para, sei lá, outro campo. O cinema, hoje, ele é desapaixonante. E essa realidade é, é, é com a qual a gente precisa lidar. Né? Entretanto, ele tem uma história, e essa história está acessível. E por mais que hoje, se a gente entrar num multiplex, dificilmente a gente vai ver um grande filme, um filme que nos toca intimamente, nos provoca, é, a gente tem acesso à, à memória do cinema inteiro. Né? A coisa se democratizou entre muitas aspas em relação ao acesso ao, a, a, aos tesouros da história do cinema. Mas uma das implicações disso é uma certa migração do interesse do cinema para o interesse das séries. É, todos vocês sabem, conhecem ou talvez é, acompanhem essas séries que entraram na cultura dos jovens de maneira é, avassaladora nos últimos anos né? e que oferecem hoje uma substituição para o cinema. Na relação entre cinema e televisão sempre existiu uma, um certo conflito, um certo desentendimento. Porque o que acontece? O, para o cinema a, é necessário, para a, a real fruição, para o real aproveitamento dos filmes, para que a, o contato possa se estabelecer, que nós lhe 
lhe dediquemos nossa atenção total e exclusiva. O próprio ritual da sala escura é, é isso, né? escuridão total, é, tem a, uma espécie de super, super ativação do olhar sempre voltado para a tela, o, o, os ouvidos abertos para o filme e nós imobilizados ali na poltrona, meio que captados por aquilo. Uma das marcas do cinema é que todas as imagens importam. Não existe uma imagem que esteja num filme que não tenha passado por um processo extremamente trabalhoso de concepção, de execução, enfim, de, de dúvida. E que se ela daria é porque, de alguma forma, para a experiência do filme na sua duração, ela, teve uma, ela tem uma relevância. E que, e que nós, como espectadores, não podemos abrir mão dela. A televisão, quando surge e se populariza ali nos anos 50, ela não é um substituto para o cinema, ela é um substituto para o rádio. Mesmo sendo audiovisual, é, a porção visual dela ela é acessória em comparação àquilo que, é, que é aquela herta, por exemplo, da rádio novela ou da, da rádio, do rádio jornalismo e de diversas outras situações. Ela é, um, mesmo ocupando um lugar central na nossa casa, em que toda a nossa vida meio que gira em torno dela, uma tela uma, uma, e, e que religiosamente nós nos culpamos em determinada hora do dia, tal qual, tal qual os muçulmanos, a Meca, é, ela, dificilmente nós assistimos a televisão. Normalmente, o, o ritual que se tinha antigamente, pelo menos, era de ligar a televisão e fazer as coisas. Lavar a louça, arrumar a casa, e você está lavando a louça, a novela está rolando, você sabe tudo o que está acontecendo na novela, você não precisa ficar vendo. Pode entrar, por favor. E de repente a música aumenta. Tá, 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 tá. Aí você olha. Porque aconteceu alguma coisa interessante. E aí você olha rapidinho e sai. Em determinado momento você senta na frente da televisão. Assim, ó. Na televisão, as imagens não importam com o cinema. Acontece que a televisão educou a nossa sensibilidade. Então o que é que acontece? Quando a gente vai a um filme, a gente não, não tem mais essa disposição de dar uma hora e meia da nossa atenção para o filme. A, a mão fica ali no celular, eu quero ver, será que pode, será que não pode. A vontade de conversar é grande. Enfim, a, 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 aquilo que a televisão construiu é, faz com que a gente não goste dos filmes. Faz com que a gente não se apaixone pelos filmes. Para mim é inconcebível, por exemplo. E aí, a, 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 aquilo que a internet oferece como produção exclusiva audiovisual também é uma herança do rádio, também é auditiva. Você entra no computador, você vai lá no YouTube, bota o porta dos fundos, dá play, vai no Facebook, vai no e-mail. Você não fica vendo, você ouve, você já sabe. Você viu o primeiro plano? É um homem na frente do outro. Toda cena vai acontecer dos dois falando, e a graça é isso. Se você, vê no, se você vai no vlogger, por exemplo, esses fenômenos dentro dos jogos, né, tipo o Whindersson, Canal Canalha, entre outros, é rádio. Você clica lá e ouve. Você não precisa de atenção. Você, você clica e ouve e, e, e vai lá na sua timeline do Facebook e vai descendo, vendo foto e notícia, vendo foto e manchete. Você nem clica na notícia, mas você já tem uma opinião. Então é tudo muito rápido e tudo muito superficial. O cinema não tem como florescer no espaço físico. E quem floresce é talvez o, o, o cinema mais desinteressante. O cinema em que as imagens não importam. O cinema, enfim, o cinema que, que a gente pode ver olhando no celular ao mesmo tempo. Esse cinema cresce. E esse cinema é um, é um, não me parece ser o melhor cinema. É... Nesse sentido, é interessante como essas coisas é, substituíram. Porque quando você vê um filme olhando o celular, você não vai se conectar com o filme. Mas talvez uma série sim, porque a série vem dessa, dessa tradição televisual. A série ela é fundamentada num texto, num, numa espécie de roteiro para si. É uma arte do roteirista, né? em que a criação do roteirista ela é maior do que essa do que a, a, a expressão das imagens. Uma série, você consegue acompanhar uma série lendo só as legendas, sem nem olhar para a imagem. Um, um filme isso é impossível. 
a não ser um filme ruim. Né? E, e de muitas formas esse ritual, enfim, a televisão é, é, tem a luz acesa, a televisão é um ritual diurno, enquanto que o cinema ele precisa de, de certas condições para que a mágica aconteça, para que a conexão se estabeleça. E, e o pior para mim, na, no, no caso das séries, é o caráter da dependência. Existe uma, ela é concebida para que você, para criar uma fidelização. Você precisa ver o próximo episódio. Você, a experiência é incompleta, é permanentemente incompleta e se alonga. Né? Pô, é, Plantão México tem 18 temporadas, assim, nem eu sabia. Inclusive eles vão na África e tudo acontece lá pelo final, já não tem mais o que dizer, né? E, e essa coisa alongada, ela é mortal, né? E ela viciou o cinema. Hoje o cinema é... ele não... o cinema comercial, ele é... Ele proíbe a ideia nova. Uma ideia nova não entra no cinema comercial. É preciso que essa ideia já tenha sido experimentada antes, em filmes, em livros, em séries, em outros produtos culturais. A grande... o grande filme A Sair, é o Blade Runner novo, que é um remake do antigo. E aí você vai ver Velozes e Furiosos, já está no 8. Assim, Batman, eles terminam e começam com o novo ator, permanentemente. Homem-Aranha. Homem-Aranha infinito. E assim, é, é... E os heróis, por exemplo, que sustentam a base do cinema comercial hollywoodiano, eles já têm... O Batman é dos anos 30, o Superman é dos anos 30, eles são muito antigos. São muito antigos. Quando não, é, eles, eles recuperam, essa, recuperam outras coisas. Por exemplo, é preciso, o Harry Potter passou pelos livros, mostrou que era sucesso, já tinha a sua aceitação e aí eles arriscaram fazer o filme. O Senhor dos Anéis, Crepúsculo e por aí vai. E, então, é, é, o cinema comercial, apesar do seu retorno monstruoso, né? nunca se foi tanto ao cinema para ver os blockbusters, os filmes americanos de grande cinema, ele é extremamente covarde. Ele não sai um centímetro daquela, da, desse espaço confortável. Volta ao Mad Max. Missão Impossível já está no 5 com Tom Cruise. Era uma série dos anos 70. E por aí vai. Então, é, a, a, a ideia nova, ela não penetra nesse espaço. Preciso sempre a repetição, a repetição do mesmo. Ainda não teve um novo De Volta para o Futuro, mas eu aposto que vocês vão ver. Já teve o Planeta dos Macacos agora? O Planeta dos Macacos sempre volta, não acaba. E por aí vai. O que acontece é que eu acho que isso é uma reprodução de um esquema em série, né? De uma produção em série, que é talvez a forma fabril mais, é, mais indelicada. O produto em série ele é totalmente diferente do produto manu, manufaturado, né? artesanal. O produto artesanal ele passou por um sujeito que teve a, a delicadeza de produzir aquilo e errou em alguns aspectos. Ele não é, não é impecável, ele não é totalmente polido. Ele tem uma certa rusticidade que mostra que foram man, mãos humanas que passaram por ali. Então, é, o, o, o sentido das séries e do, desse cinema em série é, é como da, da produção de pasta de dente, de margarina. É como a, da produção dessas coisas ah, artificiais e, em que a voz humana e a experiência humana não passa. Então se, se consomem esses filmes e essas séries como se consome, sei lá, é, chiclete. Como se compra o Nike, como se toma Coca-Cola, como se veste a calça de novo. As próprias animações, né, essas infantis agora também. Sim. Se você observar, as histórias são sempre as mesmas, mudam os personagens, né? Uhum. E... Sim, fora a formatação <coughs> dramatúrgica, né, que não evolui. Ela, existem lugares em que se experimenta mais, né, obviamente, mas a coisa, enfim, vai se tornando tão desinteressante, tão desinteressante, Hoje eu prefiro ver um filme desses, é, comercial, do que ver um filme dito alternativo. O filme comercial vai me distrair também. O filme dito alternativo vai me matar de tédio. Então, prefiro ir lá no Harry Potter 12, 
do que ver, sei lá, filme, filme, sei lá, da onde. Mas o que eu vejo na animação é o seguinte, aqui é, existe uma, uma pressão, por exemplo, tem uma, um estúdio, que já foi braço da Disney, que se desvinculou, que, é, que tem um trabalho muito delicado, assim, que me parece de uma herança do burlesco do cinema mudo, que é a Pixar. A Pixar é diferente da DreamWorks. E você vê os filmes como Ratatouille, Wall-E, Up, Altas Aventuras, é, não tem... É, são fantásticos os filmes, são profundos, tem uma inteligência, tem uma, uma, um artesanato muito delicado. Né? Tecnicamente os filmes são bonitos e trabalham com uma formação estética, sensível e de valores também. Agora, o que vende na pizza é carros. E o Carlos, eles têm o 2, eles têm o 3, eles têm o, o aviões. E talvez o Carlos não seja o melhor da pizza. É, provavelmente não é. Mas é o, que, é o que faz com que eles possam arriscar nesses filmes que, inclusive, as crianças odeiam. Entre Minions e Wall-E, coitado do Wall-E. Não, não tem a menor chance. Entre Up, Altas Aventuras e Shrek. Ah, não há hipótese. Mas existe o joio e o trigo né? nas, nas animações. O que acontece é que é, esse sentido é, de uma certa pobreza da televisão e da sua produção e da, do, do seu conceito, ela é totalmente contrário àquilo que nos interessa no trabalho com as crianças com o cinema. Pensar que cinema e televisão me parece uma coisa que sempre é, subtrai alguma coisa do cinema. O cinema é outra coisa. A, a, enquanto a televisão é mais comumente acessível, é, compreensível, concebível como um mau objeto, o cinema só faz sentido trabalhar na escola como um objeto, como coisa boa. Não faz sentido trazer o cinema para a escola como um mau cinema. E nisso é, é importante que o cinema possa estar a serviço de uma reeducação dos sentidos, de uma reeducação espiritual, moral, ética, estética, porque a mais forte são os poderes da mídia. Se luta contra uma, um inimigo muito grande e muito destrutivo. É, nesse sentido, é, talvez a coisa mais, mais terrível que aconteceu nos últimos anos que assume essa coisa, a noção de produção em série, é um reality show, que pretende oferecer uma porta aberta para a realidade e não oferece uma porta aberta para a realidade. Oferece uma porta aberta para, talvez, a, o poder de construção de, de discurso da montagem. No Big Brother, por exemplo, eles escolhem esse cara vai ser o vilão essa semana e mostra para que a, a imagem dele se consolide essa. E a gente tem então a impressão de que é isso. Mas todo mundo é bom e mal todo dia. Você tem o seu momento de coisa boa, você tem o seu momento de coisa ruim. Então eu, eu seleciono, se, com, a, com a máquina da montagem, eu quero, de ti eu só quero as coisas boas. E aí eu monto um clipe para o dia da votação. De ti eu só quero as coisas ruins. E aí eu vejo como é a eficiência da minha montagem pelo telefonema. Deu certo. Construímos um herói, construímos um vilão. E isso é terrível, né? A noção de ficção se, se, se espraia na, na televisão, porque eu não sei o que, que é o Plim Plim, o que, que é o William Bonner e a Fátima Bernard. Assim, é, 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 é a mesma coisa. O jornal termina, começa a novela, ou a novela já tinha começado? E... E, essa, e, e, e então se, se produz, se tem essa construção de realidade, né? utilizando uma realidade construída que se vende como realidade e que quase sempre se, é facilmente comprada. Né? Não, isso aqui é verdade. Há quem acredite que aquilo que o William Bonner fala é a verdade. Meu Deus! E assim. E essa. Oi? Deu no Jornal Nacional. Exatamente, exatamente. Isso é o suficiente. 
e é o oposto do jornalismo, é o oposto de um trabalho ético, né? de um compromisso ético com a comunidade. É, nesse sentido, o, o reality show ele utiliza todas as ferramentas mais baixas para a construção do significado. É uma coisa grotesca e é uma coisa e ao mesmo tempo ela tem o fascínio, né? É como aquela aquele acidente na rua que a gente tem que olhar. Todo mundo no ônibus tem que passar o olhinho. Sim, porque é ao, ao, ao mesmo tempo o horror e é ao mesmo tempo magnético. O, o horror é magnético. As coisas ruins fascinam. E a gente precisa ver aquilo. E a gente é muito preso a fácil dessas coisas. Né? Esses reality shows tem uma, um fundo lacrimogêneo. Em, em, em primeiro lugar, tem o, o reality show humilhante. Né? Eu acho que aquele esquadrão da moda está há 10 anos, se, se bobear. É muito antigo aqui. Que é assim, nós chegamos aqui, nós somos o esquadrão da moda e a nossa função é te humilhar. Você vai amar. <risos> assim, e as pessoas, e as pessoas, por 10 mil, né, por 10 mil, vamos lá, mas nem tudo está vendo, pelo amor de Deus, é preciso alguma decência, porque do contrário, né, parceiro, então é isso, o que é que o, o, que é que o Luciano Huck faz, eu sou presa fácil do Luciano Huck, eu choro com aquela, aquela obscenidade lá, lá tá velha, Vou fazer o seguinte, eu, vou, eu, eu chego assim, eu conserto a sua casa. Eu vou consertar a sua você casa, vou te dar uma casa assim, câmera, aquela casa linda. Uhum. É, mas assim, eu vou pedir para a senhora botar uma roupa de teletub é. e correr dez vezes aqui. Porra, isso é perverso. Isso é perverso. É, e aí, você vai lá e fala. Mas percebam, percebam que não é bem a bondade, é bem a bondade que está em jogo aqui, não é bem a vontade de ajudar, não, é, não se trata disso. Né? Se trata de outra coisa, se trata de que, de alguma forma, nós somos fascinados pela, pela humilhação dos nossos iguais. E isso, isso tem uma força... Isso que é coisa pior do que vídeo cacetada. Meu Deus, e o povo fica sentado assistindo e dando risada. Inclusive nós. A gente não vai recusar que essa, esse, essas coisas é, promove algum tipo de prazer. Existe um prazer implicado no, na, no visionamento dos reality shows, das séries. E, e, existe, a gente não pode é, ser ingênuo e acreditar que, que não. Né? O, o freudiano da psicanálise vai dizer que fazer o mal dá prazer. E se, e, e se isso for humano, a gente precisa ter consciência disso, pelo menos. Precisa ter consciência disso. Você, ou, vocês trabalham com criança, observem a, a, as crianças. Observem a criança. Quando eu era criança, eu jogava álcool nos sapos e acendia. É. Tinha uma adrenalina. <risos> Tinha uma adrenalina brutal. Não pensem vocês que as crianças que, que trabalham com vocês, isso não passa por elas. Isso passa, talvez não nesse extremo. Mas, é, mas isso existe. Ou pior, né? Ou pior. Então, é, mas o que acontece? Existem prazeres e prazeres. Existe uma diferença no prazer de ver o, o Masterchef lá, a, a pessoa tremendo diante dos, dos caras, os caras destruindo a pessoa na sua frente. <risos> e os profissionais destruindo os amadores. Existe um prazer nisso e existe um outro prazer. Existe um prazer, talvez, de descobrir um filme da Pixar. Existe um prazer de ver outra coisa, de ouvir uma música, de ver um quadro, de ler um livro. Outros prazeres. Não confundamos. Apesar do, do, do corpo ser o mesmo, existem diversas formas de estimular. E... É preciso, em muitos sentidos, ter essa consciência de que talvez a mistura entre cinema e televisão e essa aproximação talvez implique numa sopa pouco saborosa de água e óleo. Pois é, são, 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 são domínios que aparentemente se propõem um tipo de aproximação e muitas vezes não. Muitas vezes são os opostos. E o cinema que nos interessa descobrir e fazer com que o aluno descubra, 
ele é o oposto disso, ele é quase uma resposta a isso. Uma resposta a esse, a esse estado de coisa. Eu vou então pegar no livro aqui uma citação. O outro perigo maior do E, que é das articulações de cinema e televisão. Cinema e história, cinema e filosofia, cinema e psicanálise, cinema e... Que, que, que é uma, um tipo de associação muito comum e que é sempre subtrativa para o cinema. O cinema está sempre a serviço, é um objeto, uma ferramenta pedagógica, uma, uma ilustração do assunto. E o assunto é sério. O cinema ajuda, mas o assunto é que é o sério. O que ele propõe é a, a, a dissociação disso e entender o cinema também como assunto sério. O outro perigo maior do E do cinema e televisão é o de distorcer desde o início a relação com o cinema. A televisão, mesmo e sobretudo para aqueles que defendem ferozmente a necessidade de sua abordagem na escola, é vivida maciçamente como um mau objeto insidioso, nocivo, contra o qual é preciso aprender a se defender. O ideal pedagógico bem pensante, quer dizer, bem intencionado, mas nem sempre é, interessado de verdade nas coisas, era formar, graças a uma aprendizagem crítica adequada, o que se chamava antigamente de espectador ativo. Quer dizer, um espectador crítico, que consegue combater a coisa no ato. Nunca acreditei nisso realmente, por duas razões. A primeira é o critério do prazer. Nem o discurso mais fundamentado poderá combater o sentimento da criança de que tal programa, que um adulto está lhe demonstrando ser condenável, proporcionou-lhe prazer. Não tem fala que o professor possa dar que consiga retirar o prazer que uma criança sente dentro de determinado problema. A segunda é a da relação de força. É preciso ter uma grande ingenuidade ou um entusiasmo pedagógico transbordante para acreditar seriamente que algumas poucas horas de aula passadas a analisar um dispositivo televisivo que ressurge vigorosamente todas as noites na televisão com seus trunfos de sedução e de consenso. Obrigado. Bastaria para armar definitivamente o jovem espectador de um espírito crítico inoxidável, capaz de fazer, segundo a fórmula consagrada, por todos os triunfalismos pedagógicos com que ele nunca mais assista a televisão como antes. É preciso ser ingênuo acreditar nisso. Subentenda-se antes da miraculosa intervenção pedagógica. As coisas, infelizmente, não são tão simples. Em termos de resposta, não vejo senão a formação paciente e permanente de um gosto que é a longuíssimo prazo, como foi a formação do gosto do centro. Fundado em coisas belas, para ter alguma chance, ainda que mínima, de agir como antídoto à burrice assoladora e à feiura agressiva da maior parte dos programas de televisão, que não dizem respeito ao imaginário do cinema. Quer dizer, é... mais fortes são os poderes do inimigo. A gente já entra perdendo, porque... Não tem aula, tanto você vai dedicar 20 minutos para expor que aquilo é, uma, é, é, aquilo é um absurdo, mas muitas vezes existe na, na relação entre o outro e o mesmo uma postura defensiva. É capaz que ele recuse, inclusive, a sua colocação. É preciso saber onde está, onde está se entrando, né? o que está se mexendo, porque... É, é, são, são muito poderosos esses, as, as forças desse outro lado. E, eu, e uma coisa que eu acho importante, assim, que, que acho muito interessante, ela não tem frescura de que Eles têm um sistema econômico que lhes ampara e do qual eles precisam defender, que inclui o consumo é, vazio de produtos. Eu acho que eles são, e, e, e sempre foram, uma uma presa fácil para esse para essa máquina e muitos professores acreditam que influenciar seja intervir no livre arbítrio eu, eu diria que é imoral não influenciar você precisa influenciar você precisa provocar você precisa oferecer outras possibilidades outros nomes existem outras coisas existe outra outro mundo é preciso ser uma porta aberta para o mundo, não uma porta fechada. Né? Eles, enfim, se tudo que eles têm para aprender, eles vão aprender nesse momento, que é a infância, não faz sentido você segurar quatro horas uma criança olhando para a parede. É preciso mais, e é possível.
é possível. E, por mais absurdo que seja, por mais fortes que sejam as forças contrárias, algumas pessoas me disseram que é possível, então eu não acredito. É, então, eu acredito que o jogo para um trabalho eficiente não é bater de frente no sentido de, de dizer que o ruim é ruim. É preciso oferecer a possibilidade de enquanto com o bom. Você não vai chegar lá e fazer o que eu fiz aqui. Fazer uma lista de horrores. Não é... Não, talvez seja menos produtivo. E para que falar de novo dessas coisas? Se elas já estão tão aí. Por que não falar de outras coisas? Alguém conhece aqui o cinema iraniano, por exemplo? Já ouviram falar que existe uma produção de cinema no Irã? Existe uma produção de cinema no Irã e é um cinema interessante. Por que não ir atrás disso? Falar disso, ir lá, ver, descobrir, abrir essa gaveta. Saber que, onde é que estão esses tesouros escondidos de, na, na história do cinema, enfim. Talvez essa visita seja mais produtiva. Talvez essa formação que ele diz que é uma formação que leva tempo, ela, ela comece com isso, com a descoberta do outro, com a autoridade, com um, o um, um contato com uma cultura estranha, que não é só essa do ABC, do dia a dia. Ver um jogo pela televisão é diferente, ver um jogo lá no estádio, e que tem uma beleza, tem uma graça, tem um, um, uma, um arco dramático, tem uma narrativa, e muitas vezes fala assim, talvez no, no futebol antigo, e em alguns outros esportes, com menos, menos recursos, a gente vê um pouquinho de uma, uma espécie de luz humana, de um calor. Você vê o um futebol feminino, por exemplo, é outra coisa. Tem uma, uma beleza que faz ali, a televisão ela é, domina aquele negócio. Eu nunca me liguei muito esporte, acho muito bonito o vôlei. A mulher é massa, o masculino é tem uma graça, assim, parece um balé, tem uma coreografia. Eu vejo. Eu vejo beleza naquilo, assim, mas. Mas é para a geração dele, para a geração arte inimiga da televisão, vocês percebem a maneira que eles chamam a televisão aí, essa, o esporte é a salvação, a, a transmissão esportiva. Que talvez mereça alguma atenção também. Alguém aqui trabalha em educação física? No bairro? Talvez tivesse um professor de educação física. E... Miguel, diga. Gostaria de fazer um comentário. Por favor. É... Eu acredito que antigamente também, bom, eu tenho 38 anos, então não é tão antigamente assim. Sim. Mas a relação, a nossa relação com o cinema era um pouco diferente da que é hoje. Né? Por exemplo, eu descobri o cinema bem tarde. Eu morava no interior do Paraná e quando eu vim morar em Curitiba eu já tinha 15 anos. Mas eu fui assistir, entrar no cinema a primeira vez, com 16 anos, escondido dos meus pais, para assistir a lenda do pianista do mar, no extinto Cine Hits, que ficava ali na, embaixo da CIA, ali na 15. Sabe? E eu lembro que eu me apaixonei pelo ambiente. E naquela época a gente podia assistir várias sessões pagando apenas um ingresso, né? não é como hoje. Porque hoje você não encontra mais cinema fora do shopping. Né? Tem o Cine Guarani lá no portão, tem o... acho que só, né? A Cinemateca. A Cinemateca, desculpa, esqueci da Cinemateca. Entende? Então era diferente naquela época também. E aí eu fiquei, lembro que eu, fiquei, eu assisti duas vezes o mesmo filme porque eu me apaixonei por aquilo. Né? Era, foi uma coisa mágica. E hoje as crianças vão ao cinema no shopping, com os pais, geralmente para assistir filmes infantis. Né? Não tem mais aquele encantamento que tinha antigamente. Acho que isso também né, fez com que mudasse muito essa visão do, do cinema. E outra coisa que eu queria comentar é esses famosos extremes de filmes na, na internet, né? é Netflix, é Now aí da vida, que aí você acaba assistindo tudo em casa. As pessoas, ou então os sites, esses filmes online que você não paga mais para assistir, eu tenho uma dificuldade enorme para encontrar esses filmes e baixar no computador, porque eu nem, nem gosto. Mas a maioria das pessoas fazem isso hoje em dia, né? Assistem filmes em casa. As, lançou no cinema, já ah, você já consegue ver em casa. Né? Então as pessoas falam, ah, eu não vou mais ao cinema porque 
E eu assisto em casa, no, no conforto do meu lar, deitado na minha cama. Né? Eu não vou gastar tanto, porque hoje em dia também você vai ao cinema, você pode preparar cinquentão. Pra, pra, né? pra... Se tem filho, se tem filho, então é né? mais caro ainda. Mas aí, eu ainda fico com o encantamento do cinema, assim, né? E procuro sempre os clássicos. Agora, a maioria das pessoas não ficam sabendo, por exemplo, que o Cinemark está é, passando né, alguns clássicos. Esses dias passou o Titanic, que completou 20 anos, eu ia assistir. Aí, é, alguns, né, enfim, tem até mesmo óperas que eles estão passando no cinema. Né, e, e isso não é, é pouco divulgado. Né? E as pessoas quando vão também não querem ver esse tipo de coisa. Né? Sim, Olha, o, existe uma aura em torno da sala de cinema que é insubstituível. Né? A sala de cinema tem a ver com memórias ancestrais, uma experiência meio entre o terror e o prazer. É, eu lembro que eu me perdi da minha mãe no, na sessão de Rei Leão, que ela me levou e... <risos> e aí foi uma mistura entre o, o encantamento com aquela coisa monstruosa na minha frente, magnífica, e aquilo que eu estava sentindo de estar sozinho, sem saber onde é que eu me aumentava. Mas, é... Mas a gente sempre viu filmes na televisão também. Sim. Nunca foi um impedimento. Desde, desde os anos 80 tem o VHS e, e antes já tinha talvez uma boa programação na televisão. Na televisão Globo, por exemplo, tem um catálogo de clássicos americanos que é valiosíssimo. E a gente corta janela discreta na sessão da tarde. E isso não é. Eu acho que hoje eu vejo mais cinema, cinema na televisão do que na sala de cinema. De cinema concebido como a arte do cinema. Através dessas coisas, né? Que baixa aqui, baixa ali, pá. Eu, por exemplo, não, não, não compro DVD, não compro Blu-ray, não tenho interesse em ter a, a mídia há algum tempo. E eu só baixo filmes e assisto na televisão. Assim, eu procuro. Mas o, o cinema, a sala de cinema, ela não teve uma queda de. Ela, ela cresceu de público. Os filmes hoje estão dando muita bebida. Estão indo muito as E você vê sessões lotadas de cinema e você vê o, o, o pátio das, das empresas multiplex lotados. É... Mas isso, essa festa de cifras não representa necessariamente o sucesso do cinema no nosso tempo. Porque por mais que se vá ao cinema, se vai menos ao cinema. Cinema entendido em outros termos. Mas eu quero falar exatamente disso, que bom que tu já antecipaste essa experiência, mas daqui a pouco. A gente vai falar um pouquinho dessas experiências primeiras do, do, com o cinema, de como o cinema entra na nossa infância. Mas antes eu quero concluir essa noção de aproximação entre cinema e televisão a partir de uma outra citação aqui um pouco mais longa, na página 56 do livro, do... É, do Bergala, percebam como ele é delicado no trato que ele faz da televisão. O resto, especificamente televisual, né, quer dizer, aquilo que não é filme na televisão, tornou-se hoje, e com a exceção do esporte que ele salva, tornou-se hoje, na sua grande maioria, um puro pesadelo. Auditórios histéricos, talk shows em que a palavra humana não tem mais lugar, pobres anônimos robotizados, humilhados e felizes por compartilharem num ambiente consensual, da imbecilidade mais obtusa, do bom humor lobotomizado e de um momento de emoção obrigatória. Tem uma questão da emoção obrigatória, que é curioso. Todas as estratégias mais baixas para que a emoção se, in, se imprima na cena, como no arquivo confidencial de Faustino, por exemplo. É um horror. Assim, é, 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 tem que chorar, sabe? Ele massacra a vítima lá, né? na frente da câmera, prisioneiro do quadro televisivo, que você precisa ser muito, você é obrigado a ser emocionado. É uma violência é, quase sufocante. Né? E, e mais uma coisa que tem mais de 10 anos aí na televisão, faz muito sucesso. É realmente preciso reservar um lugar na escola para toda essa miséria? 
penso que não. É, e nesse sentido tem uma coisa importante, que é o desenvolvimento, da, talvez, de um senso crítico, né? que exige uma postura crítica aqui, e que, em alguns casos, culmina numa prática crítica, numa escrita crítica. Mas a crítica aqui deve ser concebida não necessariamente como a defesa desses maus produtos, né? mas, um, segundo um outro crítico importante chamado Jean Boucher, a crítica pode ser concebida como a arte de amar. E isso é, é complicado. Em primeiro lugar, porque o amor, quando acontece, ele é a coisa talvez mais inexplicável de tudo. A gente não escolhe as coisas que a gente ama, a segunda não escolhe as pessoas. A gente simplesmente ama e depois, talvez, a gente possa tentar encontrar algumas palavras para explicar isso, mas é sempre insuficiente. Quando a gente encontra os livros que a gente ama, os filmes que a gente ama, as músicas que a gente ama, é, a gente primeiro é arrebatado e, depois, e a inteligência não tem, tem nada a ver com isso. Mas a inteligência, como é intrometida, ela quer, ela quer explicar. Não, eu amo isso por causa disso. Isso é sempre falso. É sempre falso. Não é bem por isso, é por outra coisa, que é uma coisa invisível, que é uma coisa inexplicável, que não tem palavra. E é o que acontece nos filmes. É o que acontece com a, 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 a produção cultural que nos consegue. A gente, primeiro, é arrebatado, quando é arrebatado, e depois entende se for se for o caso a crítica ela faz exatamente isso né? a crítica ela é um exercício de compreensão que passa pela lógica que passa por uma inteligência vigilante dos efeitos do arrebatamento do, do efeito poético que é que é essa coisa difusa nebulosa indecifrável por que, que eu gosto disso eu não sei por que, que eu gosto disso a crítica é, é a busca pelo entendimento por exemplo, por exemplo, quer dizer, é, eu, eu sinto prazer com isso, mas por quê? Você sabe que a gente não gosta só do que é bom, a gente gosta também de algumas coisas que não são boas, inclusive de coisas ruins, a gente gosta de música ruim, tem coisa mais ruim do que uma música ruim, eu te conheço. Outro dia eu estava ali conversando com um amigo sobre aquela música Anjo do Roupa Nova, é, uma, é horrível aquela música. Aquela música é uma tortura medieval. Mas eu amo tanto aquela música. Inacreditavelmente. E porque, sei lá, não sei, deve ter uma memória ali de alguma coisa, um dia, lá na frente da televisão. Pois é. Eu também, eu também. Eu também, eu também, eu também. Enfim. É, mas o Roupa Nova não é o, a coisa mais sofisticada da música, obviamente. E, e, e também não tem problema, a gente também... A, a coisa é feita disso, a gente gosta do que a gente gosta, depois a gente entende. É, mas é preciso também é, convidar a inteligência no trabalho que a gente pode desenvolver de formação artística para as pessoas. Convide a inteligência para entender o que é isso, questione. Eu gosto de roupa nova por quê? Eu gosto de eu gosto, eu reagir positivamente a esse estímulo, né? você submete a criança a uma... O segmento da nona sinfonia de Beethoven. O que, que pode acontecer? Pode acontecer tudo, inclusive nada. Mas se acontece alguma coisa, por que, que ela acontece? O que, que acontece? O que, que acontece quando a gente submete uma criança a uma cena de um filme que não é apropriado para a idade dela, mas por ser tão curta, um minuto, dois minutos, é um filme um exemplo que eu insisto é que um filme sueco dos anos 50, em preto e branco, sobre a idade média. Você nunca passaria por uma criança isso. Mas você pode passar um minuto. Você pode passar dois minutos. Só para só promover o encontro. Assim, gratuitamente. Pode ser que a mágica aconteça. E pode ser que não, mas é preciso ser uma, é, oferecer uma porta para isso. Para isso. isso possa acontecer. Senão a gente não sai da Dora Aventureira. Sabe? Isso é uma, uma, um aprisionamento. Isso também é um aprisionamento. É... E nesse, nesse sentido, a, é, é preciso que a gente questione a nossa relação com o cinema e com os filmes. Né? Os, o, a, o, um outro grande crítico, chamado Sérgio Danei, esses nomes 
gringos que entram por um ouvido e saem por outro, vocês vão poder visualizar eles no, no livro e no roteiro que eu vou mandar para vocês. Falei do Jean Boucher, estou falando do Sete Daniel agora. Diz que existe uma coleção de filmes que assistiram a sua infância. E quando ele era criança, ele encontrou os filmes, e esses filmes foram seus filmes formadores. Quando ele era, ele era criança e adolescente, né? nos anos 50, de, de 59 até 64. É, ele então viu aquilo ali, e aquilo teve um efeito incrível, porque aquilo guardava, eram filmes que guardavam alguma coisa como se aqueles filmes conhecessem ele, e que ele descobria. Eu tive alguma, isso tem a ver com uma espécie de imagem proteica, a imagem, a primeira imagem que a gente tem no momento em que a gente se interessou por isso, se interessou pelo cinema, se interessou por coisas estranhas. Cada pessoa tem uma coleção de coisas que aconteceram e que marcaram, que definiram suas escolhas. Muitas coisas passam pelo encontro, pela, pelo momento em que você viu alguma coisa e saiu transformado. Eu, te, eu tive uma experiência de ser criado pela televisão. Minha mãe trabalhava o dia inteiro para botar comida no prato. E eu ficava na frente da televisão. E assistia tudo. Jornal, novela, amava novela, pedra sobre pedra, indomada, pedra de vida. Assistia tudo, deitado ali. E é, todos os programas de TV, possível, imaginável, em todos os horários. Não tinha tempo ruim para a televisão. Eu era viciado em televisão. E de todas as coisas que a televisão me oferecia, tinha os filmes. E eu assistia aos filmes. E nesse, em algum momento, os filmes ficaram mai, maiores que o resto. E o resto virou o resto. Eu só queria os filmes. E aí eu fui do VHS e depois chegamos aqui, né? Mas eu lembro que, eu, que tinha um, um corpo de filmes que me fascinava sobre maneira que era aqueles que passavam na sessão da tarde. Que era a sessão da tarde, sessão da tarde. Sessão da Tarde já foi é, Simbal Marujo, filmes de aventura de pirata, filmes tipo Fúria Distante, filmes, é, filmes de aventura hollywoodiano dos anos 50, com aqueles efeitos especiais esquisitos. Algumas pessoas foram dessa Sessão da Tarde. A minha Sessão da Tarde era nos anos 90, vemos filmes dos anos 80. Tira da Pesada, Caça Fantasma, e entre outros. Né? Eu tenho um filme especial que me conseguiu sobre a maneira que é o Curtindo a Vida do Igado. Um clichê, né? Todo o ano passado, coisa mais repetida. E sempre me emocionava. Porque tinha alguma coisa naquela, naquele filme que falava de uma liberdade que, que eu precisava. O filme falava de uma vontade de liberdade que era necessária. E que estava ligada à noção de juventude. Eu, quando criança eu pensava, pô, o jovem é, ele é o, o símbolo da liberdade. Assim. Eu não vi a hora de ser jovem poder, poder, sei lá, andar de ônibus sozinho, sei lá, fazer outras coisas, fazer correr muito. Exatamente. No momento, por exemplo, que o, o Ferris Bueller canta a música dos Beatles, do Easton Shout, no, no, na parada alemã, e que ele aciona toda a cidade em torno dele para fazer grande videoclipe, aquilo para mim era uma explosão física. Era uma adrenalina surpreendente. E naquele instante, sempre voltava. Um filme que me conseguia. E, e onde eu, eu mais ou menos decidi, isso aqui não... O cinema me interessa. O cinema me interessa. O cinema diz alguma coisa sobre mim. E aí vieram outros filmes, em outros sentidos. Eu era apaixonado pelos teen movies. Né? Filmes de adolescente, em escola. Depois eu vi o Clube dos Cinco. Depois eu vi a Academia de Gênios. Sociedade dos Poetas Mortos, todos esses filmes tinham uma, uma coisa que me provocava de tal forma que era incontornável. E tinha uma experiência noturna também, né? Ver filmes adultos, não corujão, era 24 horas de televisão. E agora? Agora? Sua preferência? Agora? Agora é outras coisas. Mas eu, 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 naquele momento, assim, eu via filmes que não eram apropriados para mim, mas que me fascinavam também. Assim, por exemplo, para a minha geração é impossível não amar o Alpatino. O Alpatino é uma figura de uma beleza total, de um gestual magnífico, de uma presença. Assim, Alpatino, Robert De Niro, Jack Nichols, Dustin Hoffman, essa geração de atores americanos era, era a definição do cinema. E algumas pessoas, alguns de vocês viveram isso. 
Mas o, de madrugada passava na Globo também a Marcordo Fellini, que é um cineasta italiano. E é um filme em absoluto inapropriado para a minha idade, mas que eu via e me, e, e me provocou de maneira definitiva também. Uma das imagens que eu trago. Quando na tabacaria a mulher tira, tem uns peitos gigantes. Alguém já viu esse filme? A Marcó. Federico Fellini. É um, um dos filmes mágicos. Tem uma cena na escola genial que todos vocês precisam ver. Que é os, os alunos sacaneando os professores. Mas vocês vão lembrar. É, não, 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 vocês vão lembrar como era, como era a escola. É, em determinada passagem tem uma espécie de iniciação sexual meio grotesca de um rapaz que. Que tem uma moça na tabacaria que tinha os peitos para fora e pede para ele chupar e ele assopra. Isso era muito, era muito bizarro. E ficou. Eu não sei porquê. Eu sabia, eu não entendi nada, mas eu sabia que tinha alguma coisa valiosa ali. O que, que é isso? O que é isso? O que é esse trato? Mais tarde eu, conheci, eu reencontrei o Amarcord algumas vezes. E hoje eu, 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 eu sei que é uma obra-prima. Hoje eu sei que é um dos filmes mais valiosos da história do cinema. E tudo começou ali, com esse, um, um estranho encontro com uma, um universo desconhecido. Uma outra coisa que era que foi importante é quando eu tinha oito anos, tinha um pessoal na minha rua, que eram jovens, que usavam calça rasgada e cabelos compridos, que eram uns coqueiros. Né? Eu olhava aquilo ali e falei, nossa, quem são essas pessoas? Por que, é que eles ficam até tarde na rua? O que significa isso? Eu não, eu não entendia nada, mas eu sabia que eu precisava estar ali. Eu queria estar ali, eu não sei o que é. E, e, e eventualmente todos nós temos encontros com essas imagens formadoras que de alguma forma nos incluam. Imagens de, de universos que nós não conhecemos, que nos são estranhos, que, que fogem da. É, nos tiram do nosso quadrado, da nossa zona de conforto, e que nos convidam a. Sei lá, há um questionamento, uma, uma descoberta. Existe um prazer implicado na descoberta. Há algum tempo, eu, é, se vê, principalmente com a, a, a popularização dos videocassetes e, e, e afins até hoje, a repetição né, compulsiva do mesmo filme, do mesmo episódio. Você bota ali o, é, o filho de um amigo meu, era Rei Leão, assistiu oito vezes no dia. Isso é uma coisa. Não tinha. Não tinha variedade, né? Variedade não existe. E isso acontece, é um fenômeno que acontece. Você vai lá e vê, e vê, e vê, e vê, e vê. Repetidamente, né? O Gilberto, assim, ele assistia a Casa Monstra e ele queria todo dia casa Todo dia casa Mas isso não foi o meu, né? Depois muda. Mas. É... Mas a escola pode incentivar, então, outros, outros, outros acessos. Pode ser... É, é, pode abrir para a variedade. Né? Tem uma coisa que eu vi, que eu repeti no, 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 em todos os dias, e vou repetir hoje. Dizem, em algum lugar, eu não sei onde, que tudo que a gente aprende, a gente aprende na infância. A gente tem... O que a gente vai aprender, a gente aprende na infância. E o resto é, é um pouco consequência daquilo que a gente viu no momento definitivo. No momento em que as coisas são definidas. É, esse... Esse encontro pode, pode nos aprisionar, pode limitar o nosso campo perceptual e pode enriquecer. Se vocês têm o privilégio de, de trabalhar com criança, por que, que vocês não podem enriquecer o imaginário dela? Oferecer imagens outras do, do mundo inteiro, de outros lugares, outros tempos, outras, outras possibilidades. Para as famílias, leva para a praia, leva para a montanha, mostra todos os animais, enche de imagens a criança. E quando, eu, eu usei esse exemplo, quando ela pegar um livro mais para frente, a experiência vai ser colorida, vai ser rica. Por mais que não tenha umas imagens, ela tem as imagens. Ela consegue construir um monstro mais fascinante dentro da imaginação dela. Porque ela viu os animais, porque ela viu, viu outras coisas. Então, quanto mais estímulos, mais rico é o imaginário de, um, de uma criança, me parece. E nesse sentido, esse... Esses, esses filmes que a gente viu em algum momento, essas imagens que a gente encontrou, que teve o, 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 o teu caso, eles de alguma forma definem que, 
eles podem ser uma porta aberta ou uma porta fechada, um muro para quem nós somos. Alguém aqui tem, tem uma imagem que lembra? Pensem vocês aí nos fil, no corpo de filmes que vocês viram quando eram crianças que fez que de algum, promoveu de alguma forma o interesse pelo cinema ou o interesse por essa outra coisa, esse outro lado, o um lado estranho. Vida de inseto. Vida de inseto? Como é que foi? Até hoje é uma inspiração na questão da arte. Assim, né? Como eles resolvem tudo aquilo, eles fazem uma obra de arte gigantesca. E eu sempre vi falar por que, que essa, esse passo enorme é a solução dos problemas dele. Hoje em dia eu entendi, mas sempre o que eu senti. Eu sempre senti que era. Como assim, Zé? Os artistas de circo vêm e ele faz uma obra enorme. Tipo, não fazia sentido. Sim. E eu sempre via, sempre vi. Tinha a fita cassete, botava lá todo dia, eu via uma vez. E faz parte. E aí, sempre ficou na minha cabeça. Até hoje eu ainda assisto esse filme. Mas sempre revejo. Quem mais aqui?